ተመልካቾቻችን እንግዲህ ከረፍት ተመልሰናል ቆይታችንን ከኤልያስ ወንድሙ ጋር እየቀጠልን ያለ ነውና ራስ ከመዋሃችን በፊት ለተነግረን የነበረው አንድ ታሪክ ነበር ከዚህው መጽሐፍ ውስጥ እስቲ ከዛ ቀጥለን እንደውቀ ይዘንገው አንድ ምን ነገርው ታሪክ እዚህ ላይ አገር ቤት ሆኖ ቅጣው ጅጉ በሬዲዮ ኢንተርቪው ሲደረግ ይሰማልና ቅጣው ጅጉ በዛ ሰዓት ላይ ናሳ የሚሰራ ኢትዮጵያዊ ሳይንቲስት ነው እና ስለዛ ስለ ከዋክብትና ስለ ሆዋር ስለሚሰራው ፕሮጀክት በሚናገርበት ጊዜ ሰምቶ በጣም ኢንስፓየርድ ስለሆነ በቃ ሳደግን እንደዚህ ሆየ ነው መሆኑን ፈልገው ብሎ ነበር በኋላ አሁን ዛሬ ከታወቁ ሳይንቲስቶች መካከል አንዱ ነው እና ይሄ ነው አይ ቲንክ ብዙዎቻችን ስትሰሪ እና ፎክ ተክሌን ያያየሽ ነው ስለ ምትሰሪው ትራዲሽናል ስለ ወይም ደግሞ እና ይሄን አይነቱ መወራረስ ነው እኛን እዚህ ያደረሰን አንደኛ ጊዜ ኢትዮጵያዊ ሆነሽ የኢትዮጵያዊ ታሪኩ ያክሱም የላሊበላ የጎንደር ፋሲለደስ ወይም የሌሎቹ ኢትዮጵያ ቀደም የነበረው ታሪክ መወራረሱና እዚህ ጋር መድረሱ ነው እኛን ማንነታችን ያደረሰውና ይሄ መጽሐፍ የራሱ የሆነ ምርት አይኖርዋል የራሱ የሆነ ለሚቀጥለው ትውልድ አሁንም ላለው ለወላጆች ኩራት ለልጆች ደግሞ ጥሩ ምሳሌ ሆናል በየነ ማስተማም ነው ኦኬ እንግዲህ ክርስማስን ተጠቃለን ገና ላይ ሌላ ደሞ አሁን በቅርብ ጊዜ የታተመው የወጣው መጽሐፍ እንግዲህ ስለ ዩ ኖ ፖዌትና ፕሌይራይት ክብሩ ጸጋ የገብረመድህን አይደለ ፖዌት ሎሬት አሁን በቅርብ ጊዜ ቡክ ሪሊዝ ተደርጎ ነበር እዚ ሜሪላንድ ሲልቨር ስፕሪንግ ውስጥ ባዮግራፊ ማለት ነው እስቲ ስለሱ ትንሽ በተነግረን ደግሞ እሺ ሎሬት ጋ የገብረመድን ኢትዮጵያ ካፈራቻቸው ኡቅ ጻፍቶች አንዱ ናቸው በጣም ቶኔት ድራሲ ናቸውና የሳቸው ታሪክ በእንግሊዘኛ ተዘጋጅቶ ጻፊ ፋሲል ይትባረክ ከሳቸው ጋር በህይወት በነበሩበት ሰዓት አብሯቸው ነው የጀመረው ግማሽ ላይ ሳቸው ስለፈረፉ ከዛ በኋላ ደግሞ ራሱ መጻፉን ሪሰርች ከሳቸው ጋር በተነጋገረውንም በራሱ ጥናት ያደረገውን አንድ ላይ አድርጎ በጣም በጣም ጥሩ መጻፍ ነው የጻፈው እና እሱን ነው በቀደም ለታ ያስመረቅ ነው እና አሁን ደግሞ በጁን 28 በጁላይ 28 ላይ የኢትዮጵያን ሪሚነሰንስ የሚለው ኤርሊ ዴይዝ የሚለው የኢትዮጵያ ተስተዋች ቀድሞ ግዚያት የሚል በእንግሊዘኛ ሪታ ፓንክራስትና ሪቸርድ ፓንክራስት ባልናሚስቶቹ ማለት ነው ታሪካቸውን ኢትዮጵያ ውስጥ የነበራቸውን እንዴት እንደመጡ ከዛ በኋላ ደግሞ ባልናሚስቶቹ እንዴት እንደተገናኙ እንዴት እንደተጋቡ ንዚዮቻቸው አፎርክ ተክሌና መንግስቱ ለማ ነበሩ እና እንደውም ከበሮ ላይ ሱና ያለው እናትየው ሲልቪያ ፓንክራስትም ነበሩ እና የነሱ ታሪክ ጽፈው የነሱ ታሪክ ማለት የኢትዮጵያ ታሪክ ነው ምክንያቱም ውጭ ሀገር እንግሊዝ ሀገር በነበሩበት ሰዓት እነ ልጅ እንዳልካቸው እነ ልጅ ሚካኤል ምሩ እነ ልጅ አዝማች ዘውዴ አብረው የተማሩ አብረው የነበሩ ናቸው እና እዚህ ሲመጡ ደግሞ በሃምሳዎቹ በሰልሳዎቹ ማለት ነው የዛን ጊዜ እንዴት እንደነበረ ጥሩ አድርገው ሁለቱ እየተቀባበሉ ነው የሚጽፉት እሱን ለንደን ለህزب እናቀርባለን መቼ ነው እሱን ያጣ አሁን ለዚህ ለአሜሪካ ሀገር ወጥቷል ግን ለእንግሊዝ ሀገር ሁለቱም አሁን እንግሊዝ ሀገር ነው ያሉት ከነሱ ጋር እኔም ወርዘ ይርኩ ነው እና ለህزبና አቀርባለን እና እና በጣም ጥሩ መጽሐፍ ነው እና ይሄ በህይወት ኖረው በተለይ እንደዚህ ብዙ ይሰሩ ሰው በህይወት ኖረው ምናልባት የህይወታቸው ስካሰተ ከሰሯቸው ስራዎች ስለራሳቸው ደግሞ የመጀመሪያው ነው እና ጥሩ ምንድነው ኮንትሪቢዩሽን ነው በየምናለው መጽሐፉ ሌላ ደግሞ እዚ ዘነው ዘው የመጣው መጽሐፍ አይደለ ዩናይቲንግ አ ኮንቲነንት የሚባል ታሪካዊ የሆነ መጽሐፍ ባውነትኔ ማቸስታዩ በጣም አንተ ተቆራበታለ ማንኩራትም ያለበት መጽሐፍ ነው በጣም ቆንጆ መጽሐፍ ነውና ስለዚህ መጽሐፍስቲ ይሄ ለሐምሳኛው ያዘጋጀው 
መጽሐፍ ነውና ስለዚህ መጽሐፍ ስቲት ልጅ ደሞ ነገር አለ። አሁን መዋሃድ ወይም ዩናይቲንግ ኤ ኮንቲነንት የሚለው መጽሐፍ ለአፍሪካ ኢሊታብ ለ ኦኤዩ 50ኛው አመት መታሰቢያ በሚል ነው የተዘጋጀው ብዙ ጊዜ ተላልቅ ፕሮግራሞች ባሎች ይደረጉና ሌላው የዝግጅቱ ላይ ይተኮርና የሚቀረው ነገር የሚተላለፈ ነገር ይረሳል እርግጠኛ ነኝ ይሄንን ያዘጋጁ ሰዎች የራሳቸው ፕሮግራሞች የራሳቸው መጽሐፎች ያዘጋጅተዋል በእኛ በኩል አንድ ያሰብ ነውና እዚህ መጽሐፍ ውስጥ ያዘጋጀ ነው ነገር ምንድነው ኢትዮጵያ በጣም ትልቅ መስተዋጾ ነው በራት እዚህ ፕሮግራም ላይ ቻርተሩ ነው የጻፈው የኢትዮጵያ መንግስት ነው የኢትዮጵያ መንግስት ባይኖር አፍሪካ ህብረት አሁን ባለንበት ሁኔታ አይሳካም ነበር ግን ይሄ ስለ ኢትዮጵያ አይደለም ይሄ መጽሐፍ ስለ ኢትዮጵያና ኢትዮጵያ ለአፍሪካ ወደ ትላት ስላደረገችው መጽሐፍ ሌላ መጽሐፍ እንደዚሁ በመናልባት ወደ በእኛ አዲስ አበባ ላይ በለጠ ዶክተር በለጠ በሚባል ምንድነው ምሁር የተዘጋጀ መጽሐፍ አለ እሱ ይወጣል ይሄኛው ባሉ ለማክበር ያለ የተዘጋጀ ነው እዚ ላይ የአምስት ክፍሎች አሉት አንደኛው ክፍል የ50 አመቱን ታሪክ የሚዘክር ነው ሁለተኛው ክፍል ደግሞ ቻርተሩን ያካተተ እንደውም ፊርማው ሁሉ ሁሉ የሚፈርሙበት ፊርማ ያለ ሶስተኛው ክፍል ደግሞ የመስራች አባቶችን ሁሉንም የያንዳንዳቸውን ታሪክ በስንት በቅጦ የሚተርክና የያንዳንዳቸው ምስል ደግሞ በአዲስ አበባ የሁሉንም ስም እንደዚህ የጻፍክ ማለት ነው። ኤግዛክት። ኦኬ ፋውንዲንግ ፋዘርስ ይልቆም። አዎ እና እሱን ያደረገ የፎቶ አልበምም አለው የመጀመሪያውን የ50 አመቱን በትንሹ የሚያሳይ እና መጨረሻ ላይ ግን የአፍሪካ የአባላት ይሆኑ የአፍሪካ ሀገሮች ያንዳንዳቸው አንድ አንድ ገጽ አላቸው። እዛ ላይ በትግቱ ሀገሩን የሚያስተዋውቁ እንደ ዲክሽነሪ አይነት ነገር ይሆነ ገልጠሽ መቼ ማህበር ውስጥ እንደገቡ መስራችም ከሆነ በምን ጊዜ እንደሆነ የመጀመሪያው መሪያቸው ያን ማን እንደነበረ የመጨረሻዋ አባል የሆነችው ሀገር ሳውዝ ደቡብ ሱዳን ልጅ እሷም ሳትቀር እዚ ላይ ሁሉም ተካቶ ነው የሚገኘውና አንድ መጽሐፍ አንስተሽ የአፍሪካን ህብረትን ታሪክ በቅጡ የሚሰጥሽ አይነት ነው ማከለ ላይ ያለው አጼ ኃይለ ስላሴ ምሪዎች ከበዋቸው አ ቆንጆ ፍጻሚ ነው ከኋላ ደግሞ ያለው አዲሱ የኤዩ የአፍሪካ ህብረት ህንፃ ነው እና ኢትዮጵያ ውስጥ መሆኑ ኢትዮጵያውኖች ይሄንን ያል መሪ ቦታ መጫወታቸው ለኛ ኩራት ነው ግን ኩራት ሆኖ እንደዚሁ መቅረት ያለበት መተላለፍ አለበት እና እንዲተላለፍ ደግሞ ሌላ ሰው እስከሚሰራለን መጠበቅ የለብንም እኛ መስራት አለብን ነው እንደ ጸሐይ ያሳታሚ ድርጅት ህልማችን ታሪካችንን በቅጡ እንዲመዘገብ እንዲቀመጥ እንዲነበብ ከእንደገና ደግሞ እኛም በታሪካችን ኮርተን የተሻለ ነገር እንድንሰራ ነው እና አሁን ያደረገን ያለ ነው አዳዲስ ነገሮች እነዚህ በተለይ አዳዲስ ራሳችን አቅልን ምን ጀምራቸውና ምን ሰራቸው ስራዎች ምናልባት አዲስ ህይወት ከፍቷል አዲስ ምራፍ ከፍቷል በጸሐይ እንደ ባሳታሚ ድርጅት ውስጥ እና እነዚህ ሁለቱ በተለይ እሱ የመጀመሪያው ረድፍ ናቸው አሁን ይሄን አላማ እንግዲህ እንዳልነው ታሪካዊ መጽሐፍ ነው ብዙዎች አፍሪካውያን በተለያዩ አፍሪካ ማንኛውም አፍሪካ ሀገር ያሉ አፍሪካዊ የሆነ በመሆኑ ቤቱ በራሱ ቢኖረው እንደው የሚጠقم ሂስቶሪካል መጽሐፍ ነውና አላማ ግን ምንድነው የት ውስጥ እንዲቀመጥ ነው ይሄ እንግዲህ ለ ዩኒቨርሲቲ ነው ያሰብኮ ለላይብረሪ ነው ያሰብኮ ፕራይመሪ የት ነው እንዲስተላለፍ አሁን በግለሰብ እኔ ቤቴ ጠረጴዛ ላይ ያስቀምጨው ቤቴ የሚመጣሰው አጋላብጦ እኔ የትኛው የሚፈልገው ገጽ ይሄደ ሊያነበው የሚችል አይነት ነው ላይብረሪ ደሞ ቢቀመጥ እንደ ሪፈረንስ ማጥኛ ሊጠቀሙበት የሚችሉት ነው የመንግስት መስሪያ ቤት መሆን የግለሰብ ቢሮ ካፍሪካ ውስጥ ስካለሽ ወይ ማፍሪካ ፕሮጀክትስ ከመጥሰር ድረስ ያለ ነው ለውጭ አገር ደሞ ስለ አፍሪካ ማውቀ የሚፈልጉ ሰዎች አለበት እና ምንም ሊሚት ያለው መሆን ለሚችለው ነገር ብዙ ነው እና በነገራችን ላይ መግቢያውን የጻፉት ወል ኖቤል ተሸላሚው ወል ሾንካ ነቸው እና ሶ ትልቅ ነው መጽሐፉ በይዘቱም በቀረባ አቀራቦቱም 
ትልቅ ነው እንኳን ደስ አላችሁ እንግዲህ የህትመት ስራ ትልቅ ስራ ሰፋ ያለ ስራ ነገር ነውና ስለሱ ደሞ ትንሽ እንነጋገራለን ሐሳባችንን እየተቀለን ስለሆነ ወረፍቶ ስለእንመለሳለን ተመልካቾቻችን እንግዲህ ከረፍት ተመልሰናል ኤልያስ እንግዲህ አሁን ደሞ ወደ ህትመት ስራ ጥያቄዎች እየገባ ሆይ ነውና ብዙውን እንግዲህ ጻሃይ የምትሰሯቸው ስራዎች ታሪካዊ የሆኑ ስራዎች የግለሰብ ታሪኮች ወይም ግለ ታሪኮችን በሚመለከት ነውና እንደዚህ ሲሪየስ የሆኑ መጻሕፎችን ነው በብዛት መታተሙት ባሁን ጊዜ እንደምናቀው ከሆነ በተለይ በብዛኛው حزب እየገዛ የሚያነበው መጻሕፍ እንደው እንደዚህ አይነት ጠለቅ ያለም ባይሆን ብዙ ጊዜ እንደ ኖቬል ወይም ደግሞ እንደዚህ ሲሪስ የሆኑ መጽሐፍ ላይ ነው በብዛት እንደዋጠራጠር ያሉ አነሳነስ ያሉ አንድ ጊዜ ቶላም ብሎ ምጨርሰው ትንሽ አቴንሽን ይሄን የሚዝ ይነው መዝናኛ የሆኑ መጽሐፎች ላይ ነውና አሳታሚው ድርጅት ስትሆን አንድ አንድ ጊዜ እንዴት ነው እነሱ ሁለቱን የምታገናኘው በተለይ ድርጅቱ ቢዝነስ ነው ስራ መስራት አለበት አንድ አንድ ጊዜ እነዚህ አይነት የሆኑ መጻሕፎች ወዲያው ላወጡ ይችላሉ እነዛ እንደ ኖቭል አይነቱ የሁሉም መጻሕፎች እንደሚሸጡት ያህልና እንዴት ነው እሱን አይነት ቢዝነስ ውስጥ ስትወስኑ አንድ አንድ ያስቸግራል ላንተ እንደ ህትመት ስራ እንግዲህ መጀመሪያ ስንጀምር የጀመርንበት መርሆ ወይም ደግሞ የጀመርንበት ምክንያት ነው አሁን የምትዩን ነገር ያደረገው መጻፎች ይጎላሉ ለኛ እንደ ኢትዮጵያዊነታችን አንድ አንድ አሁን ከኢትዮጵያም ሌሎች መጻፎችን እናሰጥማለን የተለያየ መጻፎችን እየሰጠምን ነው ሞር በጥናት ላይ የተቆሩ ቢሆኑም ግን ከዛው እንትን የነሽ ኤክስፒሪንስ ማይነት ነገር ውስጥ ገብተናል ግን ወደ ዋላ ለመመለስ سنጀምር የሚጎሉ ነገሮች አሉ እነሱን ማሟላት አለብን የሚለው ምርህ ነው እዚህ ጋር ያደረሰን አሁን አንቺ እንደነሳሽው በቀጣይነት አሁን የጀመርናቸው ነገሮች ወደዛ እየሰፉ ምናልባት ህዝቡ ላይ አነቃቆ ላይዝናኑ የሚችሉ ስራዎችንም ያስተናገድ ነው ያለ ነው ከጊዜ ጋር እነሱንም በቅርቡ ለሰው ለህዝቡ እናስተውቃለን ግጥሞችን ልቦለድ ታሪኮችን አንቃቂ አጫዋች ግን አስተማሪም የሆኑ ህትመቶችን ያዘጋጀን ነው ከጊዜ ጋር ሁሉን እናወጣለን የጨረቃ ጨረቃ ቦክስ የሚባል የጻሃይ ቅርንጫፍ አለ እሱ በሱ ደግሞ የልጆች መጻሕፍቶችን ብዙ እየሰራን ያለ ነው አንድ ላይ አንድ 3 አንድ 5 ቶን አንድ ጊዜ እናወጣለን ብለን ትንሽ ዝም ያለ ነው ከዚህ ጋር ታይዞ ደግሞ እነዚህ ሰው ሊታተምለት የሚፈልገውን የሚጠይቀንን ግን እኛ እዚ ላይ ባለን ትኩረት ምክንያት ማናሳትማቸው አሉ። እሱንም ለማስተናገድ አሁን በቅርቡ ፋኖስ የሚባል ጋዝ እየጨመርሽ የሚያበራልሽን አይነት መዋር ያለው ፕሮግራም ያለው ጀምረናልና ከጊዜ ጋር እነሱ ሁሉ ነገሮች ያዘጋጀን ያስተካከለን ያለ ነው። ግን ዋን ነው መሰራት አለበት ብለን እናስበው ነው የመጀመሪያው ንቅዳችንን ለማሟላት ግን መቆየት ነበረብንና ለዚህ ነው እንደዛም ጻፎች አለ ለዚህ ወደፊት ተጠብቆ ነው የምትልፍ ትንሽ እንግዲህ ቴክኖሎጂ አሁን ደሞ እንደምታውቁ እየተቀየረ በጣም እየሄደ ነው እንደው መጽሐፍ ዋና ይዞ ማንበብ ደስ የሚል ነገር ቢሆንም ሁላችንም የለመድነው ነገር ቢሆንም ሞር በቴክኖሎጂ ምክንያት እንደ ካንድል ኖክ አይነት ወደዛ ሰው ያዘነበለ ነው ያለው ልጆቻችን እንደዛ አይነት አላቸው ያ ያሉ በዛ ነው መጽሐፍ ዳውንሎድ ግን ስቲል መጽሐፍም ሲገዛ እና ያለንና ወደፊት አሳባችሁና አንተስ ወደዛ ቴክኖሎጂ ለመግባት ታስባላችሁ? አው እንደውም በዚህ አመት ከተጀመረ በኋላ አንድ ትልቅ ለውጥ ያደረግነው ነገር እሱን ስራ የሚሰሩ የተለያዩ ካምፓኒዎች አሉ እና ከነሱ ጋር እየመረጥን ነበር አሁን አንድ ካምፓኒ መርጠናል እና መጽሐፎቻችን ለነሱ ሰጥተን ወደ ዲጂታል ፎርም እንዲቀይሩትና ኢፓብ እና ሚባል ፕሮግራም አለ በሱ አማካኝነት አሁን ላልሻቸው ማንበቢያ መሳሪያዎች ሰው ማግኘት እንዲችል ለማድረግ እየሞከረን ያለ ነውና ከጊዜ ጋር ምን ልባት በሚከተለው አመት የኛ መጽሐፎች አብዛኛዎቹ እዛ ላይ ኖራሉ የሚል ተስፋ አለኝ 
እንግዲህ ዮዴፊት ጻሃፊ ለመሆን የሚያስቡ አንደኛ ወይም ይሄ የኖቨልም ቢሆን ወይም ደዚ አይነት መጽሐፍ መጽሐፍ ለሚያስቡ ሰዎች መጀመሪያ እንግዲህ ማወቅ ያለባቸው ደረጃዎች መረዳት ያለባቸው ነገሮች ምንድናቸው ብለ ታስባለ እንደ ህትመ ደረጃት በምን መልኩ እንግዲህ አሁን እንግዲህ መጽሐፍ እኔም ጽፌ ማሳተም ፈልጋለሁ you know እንደዚህ አይነት ታሪክ አለኝ እንደዚህ አይነት የማስበው ታሪክ አለብ ወለድም ሊሆን ይችላል የግለሰብም ታሪክ ሊሆን ይችላል መጽሐፍ ማጽፍ የሚያስቡ ሰዎች አሉ የራሳቸውንም ታሪክ መጽሐፍ የሚያስቡ ሰዎች አሉና ምን ምን ነገር ማሰብ አለባቸው እንዴት ስራቸውን ማዘጋጀት አለባቸው የሚለውን ትላለህ ጥሩ ጥያቄ ነው አንድ እኛ ሀገር ህትመት የሚለው ቃል ራሱ ሁለቱንም ነው ያዘው አሁን እዚ ሀገር ፕሪንቲንግ የሚሉት መጽሐፉን ወረቀት ላይ ለጥ አትሞ የሚሰጥሽ ነው ፕሪንተር ነው ፐብሊሸር ደግሞ ከዛ ጋር ከመدرسው በፊት ያለውን ከጻፊው ተቀብሎ እዛ እስከሚደርስ ድረስ አርታይውን አርሞ ዲዛይን አድርጎ ፕሪንት እስከሚደርስ ድረስ ያለውን ስራ ይሰራና ከፕሪንት ከተደረገ በኋላ ደግሞ ያለውን ማርኬቲንግውን ሽያጭን የሚሰራው ክፍል ነው እና ሁሉንም የሚያከታል ፐብሊሺንግ እኛ ሀገር ቃሉ ለሁለቱም መንጠቀመው ቃል ግራ ይጋባል አሳታሚ ነው ለሁለቱም እንደው እና የወለ ያሳታሚ ድርጅትም ኩራዝም እኩል ነው መጽሐፍ ላይ ያሳታሚ ተብሎ ስማቸው የሚጻፈው አታሚና ያሳታሚ ነው ነገሩ ግን በተለምዶ እንደ ያሳታሚ ነው ወለ ያሳታሚ ድርጅትም አታሚ ድርጅትም እንደ ያሳታሚ ነው የሚጻፈው እና ምን ለማለት ነው እሱ ትንሽ ግራ ይጋባል ግን ዋናው ዋናው ነገር ምንድነው ጽሁፍ ከተጻፈ በኋላ ከህዝብ ከመቀረቡ በፊት ባርታዮች መገምገም አለበት መታየት አለበትና ስለዚህ ስለ ተጻፈ አለቀ ማለት አይደለም እሱን ልብ ማለት ይኖርባቸዋል ከእንደገና ደግሞ አሳታሚ ወይም ደግሞ አርታዩ ይሄ ነገር ይስተካከል ሲል ዞሮ ዞሮ የጻፊው ስም ነው እዛ መጽሐፍ ላይ የሚሆነውና ግን የተሻለ ሆኖ እንዲቀርብ ስለሆነ ጻፊዎች ልባቸውን ሰፋ አድርገው መቅረብ አለባቸው ሌላው ነገር ደግሞ አሁን ለምሳሌ ግለሰቦች ብዙ ብዙ መጽሐፎች አሉ። እና በግለሰብ ደረጃ በየቦታው ይወጡና ማከለ ያላቸው ማከለ ስለሚኖራቸው ለምሳሌ ያ ግለሰብ በህይወት ከሌለ ያ ስራ ባክ ነው ይቀራል ምክንያቱም ባለቤት ያለው ግን ማከለ ካለው ለምሳሌ አሰታሚ ድርጅት ባለቤትነቱን ኮሰደና አሳተሞ አከፋፍሎ ሚከታተለው ከሆነ የመቆየት ለትውልድም የመተላለፉ ኃይል አለው ታትመው ባለቤት ይው ስለሌለ ግዜ ወስዶ ያንን ስለማይከታተል ጠፍተው ይቀሩ መጽሐፎች አሉ። እና እንደዛ እንዳይሆን ሁሉ ግዜ በተቻላቅም ከተቋሞች ጋር ግንኙነት ቢደረግና ንግግር ቢጀምር ለ ለታሪክም ለግለሰቡም የተሻለ ነው የሚሆነው። ምን ያህል ጊዜ እንግዲህ ፈጃል እንደው በመሰረታዊ በሆነ ደረጃ እንደ ሰው መጽሐፍ ጽፈ ከተጻፈበት ከፐብሊሽ ስኪታለክ ስኪታተም ድረስ እንደው አቨሬጅ ምን ያህል ጊዜ ፈጃል ትላል እንት ነው ምንድነው ስሙ በጣም ከባርት ያቀየ ነው ምክንያቱም እያንዳንዱ የሚመጣው ማንስክሪፕት የሚመጣ ደረጃና ኮንተንቱ ከእንደገና ደግሞ የሚያስፈልገው ነገር ይለያያልና ጊዜ መስጠታችሁ በስድስት ስቶር ለተሳትም እየተቻለሽ ሁለት አመት እሱ እንግዲህ ፈጠነ ማለት ነው በስድስት ወር ከታተመ አዎ ከዛም ሊፈጥን ይችላል ማለት ሶስት ወር የሚፈልግ እስራ ሊኖር ይችላል ግን ሶስት ወር በሰታሚ ደረጃ ግን ስድስት ወር እስከ ሁለት አመት አቨሬጅ ታይም እሱ ነው በአንድ ወር ለተሳትም እቺ ይሆናል ግን ተዘጋጅቶ ምን ያህል ነው ተዘጋጅቶ የመጣው ነው እና አሳታሚ ጋር ሄደሽ ነገር መጻፊያን አሳትምልኝ ብቲ አታሚው ድርጅት ያደርገዋል አሳታሚው ድርጅት እንደሱ አይሰራም ምክንያቱም ፕሮሰሱ ረጅም ነው መጣን መነበብ አለበት አርታይ ማየት አለበት ዲዛይን መደረግ አለበት የሆነ ስታንዳርድ አለ ያንን አሁን ለምሳሌ የጻፍ ስታንዳርድ አለ ያንን ለመጠበቅ በዚህ ሁሉ ፕሮሰስ ውስጥ ማለፍ አለበት ነገር ግን አታሚ ድርጅት ግን የሰራሹ ነገር ወስደሽ ይሄን መጻፍ አትምልኝ ብትዩ ገንዘቡን ተቀበሉ ፕሪንት ያረጋዋል አታሚ ድርጅት አሳታሚ ድርጅት እንደሱ አይደለም አሳታሚ ድርጅት ጋር ስትመጪ በጀት ማሰብ አለበት ምክንያቱም አሳታሚ ድርጅት ራሱን ገንዘብ ከፍሎ ነው የሚያሰጠው አዎ እና ግን መጽሐፍ አሰጣሚ ለምሳሌ የጽሐፍ አሰጣሚ ድርጅት ያንቺን ስራ እንዲያሳትም ትፈልጊ ከሆነ ማድረግ ያለብሽ ፕሮጀክት ስትጀምሪ ነው ማነጋገር ያለብሽ ፕሮጀክቱን ያለው የኤዲተርል የ 
ቢሮ ከተቀበለው ከዛም በኋላ አብሮሽ እየሰራ ከጊዜ ጋር በጀቱንም ያስተካከለ መጻፍሽ በጊዜው ይወጣል ያለ በለዛ መጻፍ ጨርሰሽ ግን በትመጪ ሁሉ ግዜ እንደዛ መጻፍ ጨርሻለሁ ብለሽ ትመጪ ሁሉ ግዜ ያስደነግጣል ምክንያቱም ያለ ጨርሰሽ መጻፍ ፕሪንት ሾፕ ነው መሄድ ያለበት እንጂ አሰታይ ምድር ይጅ ታርሉ መምጣት ያለበት ግን ደግሞ እኔ እስከምችለው ድረስ እዚህ አድርሻለሁ እዚ ትልቅ ወታ ነው ለኔ ግን እናንተ ደሞ ከዚህ ወስዳችሁ ወደ ላይ ውሰዱልኝ ብለሽ ደሞ ስትመጪ የበለጠ መጻፉን የማሳደግ ምን ይቻላልው እስቲ እንግዲህ ታዲያ ወደፊት ምን ታስባለ ለጸሃይ ደረጃት እንግዲህ ዓለም አህመድ ነው ወደ ምን አይነት መጻፍቶች ሊቀጥልበት ይችላል ለሚተላቸው ወደፊት የምታዩ ምን እንደሆነ እስቲ ለጸሃይ ሰታሚ ደረጃት ምን ምን ነገር አንድ ግለሰብ ሳይሆን ያው ከአብሮን ከሚሰሩ አርታያን ደረጃቱ አባላት ጋር ያለን ህልም ታሪካችንን በቅጡ መናገር እንድንችል ነው እንደ ጋጣሚ ሆኖ ባሁን ሰዓት ያለው የዓለም አሰላለፍ ሁኔታ ኮርፖሬሽኖች ናቸው ዓለምን ያስተዳደሩ ያሉት እንደ ድሮ መንግስት አይደለም ዓለምን የሚያስተዳደረው ኮርፖሬሽኖቹ ደግሞ የመገናኛ ብዙ ሆኖ አብዛኛዎቹን ገስተው አንድ ሁለት ሶስት አራት የሚሆኑ ኮርፖሬሽኖች ናቸው አብዛኛውን ኦን የሚያደርጉት አፍሪካ ከአፍሪካ የሚወጣው ዕውቀት 3% ነው ከዓለም የውቀት ምርት አንጻር ሲገመገም ሳውዝ አፍሪካ ያለው ድርጅት ነው ይሄንን ጥናት ያደረገው ግን አፍሪካውያኖች አይጽፉም ወይ አፍሪካውያኖች ዕውቀት አይፈጥሩም ወይ ብለሽ ታስቢ ደግሞ ዕውቀትን ፈጥራለን ግን ምን ፈጥራቸው ዕውቀቶች የሚታተሙት በውጭ ሀገሮቹ ስለሚሆነ በነሱ ሀገር ነው የሚሰላውና የሚቆጠረው ያንን ለመቀየር ሀገራችን ገፍተን ይሄንን ስራ መስራት አለብን ወይም ደግሞ ሀገራችን ቢሮ ኖሮን የኔ ብቻ ሳይሆን የሁሉም አፍሪካ ውስጥ ገብቶ ከዛን ዕውቀቱን እንዲወጣ ማድረግ አለብን ያ ደግሞ እንደ ዕውቀት ሆኖ እንዲቆጠር የሚያስፈልግ ከሆነ ያለበት ደረጃ ከነሱ ጋር መፈካከርና መወዳደር አለበት ያንን ለማድረግ ደግሞ እኛ የህትመትን ስራ የድርጅ ምንድነው ስሙ ይሄ ውስጥ ያለውን ፕሮሰሰስ መማርና ማስተማር አለበት እንደዛ ከሆነና የሚቀጥለው ትውልድ ያንን ተከትሎ የተሻለ ስራ ለመስራት የሚጥር ከሆነ አገራችን ውስጥ የሚወጣው ወይም አፍሪካ ሀገር ውስጥ አቋ ሀገራችን ውስጥ ሊወጣ የሚችለው ዕውቀት ምናልባት እኛንም ማድኖ ሌሎችንም ስለኛ ያስተምራል እና እሱ ለማድረግ አይ ቲንክ ትልቁ የሚቀጥሉት ስራዎች እነሱ ነው መሆን ያለባቸው በዛ ምክንያት እሱ ነው እንግዲህ ህልመ ወደፊት ትدرسን ባይሃላችሁ ብለን እንግዲህ እንተማመናለን እንግዲህ እኔ የመጽሐፍ ወዳጅ ነኝ በጣም ወዳለሁ ስለዚህ ይሄ ጥላይ ጣም ደስ የሚል ውይይት ነበር ኢላስ ጊዜን ወስደ ስለመጣ ስለነዚህ መጽሐፎች ስለ ጫውት ከን ስለናገር ከነ በጣም አርጊያ መሰግነሃለሁ መልካም መንገድ ወደ ላንደን ለሚቀጥለው መጽሐፍ ምረቃ እና እንግዲህ ሆፕፉሊ እነዚህን መጽሐፍቶች እንግዲህ ማየት ለሚፈልጉ ሰዎች ጻሃይ ፓብሊሺንግ ዌብሳይት ላይ ሄደው ኢንፎርሜሽን ማግኘት ይችላሉ ማለት ነው ሶ ቴንክ ዩ መሰግነሃለሁ በጣም ተመልካቾቻችን እንግዲህ ፕሮግራማችንን ስለተከታተላችሁ በጣም አርጊያ መሰግነሃለሁ በሌላ ጊዜስ ከመንገናኝ ደና ቆይልን